Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Siempre has sido, eres, es que eres, es que siempre eres, es que siempre haces. Lo que nos dicen o lo que nos decimos afecta directamente a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea. Lo que les decimos a otras personas sobre cómo son también les influye y también les hace crear creencias en ellos que les afecta sobre ellos mismos y sobre la realidad que les rodea. Hoy venimos a hablarte de las creencias limitantes y de cómo estas creencias limitantes afectan en la infancia. Primero tenemos que tener una cosa clara, ¿qué es una creencia? Una creencia es un firme asentimiento y conformidad con algo. Por tanto, en el momento que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos que somos de alguna manera o le decimos a otra persona que es de alguna manera, puede que esa persona de tanto que se lo estamos repitiendo o puede que nosotros mismos de tanto que nos lo estamos repitiendo o que nos lo están repitiendo, nosotros demos el firme asentimiento y consentimiento con ese algo y por tanto lo estemos convirtiendo en una creencia. Y tengo que decirte que no todas las creencias son malas. Hay creencias que nos potencian, que nos impulsan. Por ejemplo, que me digan o que yo piense, soy una buena oradora. Si yo pienso que soy una buena oradora, entonces voy a querer hablar en público, voy a querer explicar a otras personas lo que yo sé, lo que yo creo con respecto a ciertos temas, pero si me están diciendo, eres una buena oradora, pero eres tartamuda, eres tímida, eres, eres... Puede que yo diga, soy una buena oradora, cuando explico algo a alguien, lo entienden, me escuchan, tengo capacidad de captar la atención de otras personas, pero es que soy tímida, es que soy insegura, es que no valgo. Entonces, ahí estoy creyéndome que soy tímida, que soy insegura, que yo no valgo, Estoy dando mi firme asentimiento y consentimiento con ese algo, con esas ideas y como me las estoy creyendo, las convierto en mis creencias. Y puede que sea una gran oradora, pero es que esas otras creencias tienen muchísimo más peso sobre mí que la de que soy una buena oradora y jamás me voy a poner ante un público, jamás voy a decir algo que pienso en un grupo grande de personas por miedo a que se rían de mí, por miedo a quedar en ridículo, por miedo a muchas cosas. Y estas creencias pueden ser creencias autoimpuestas que a lo largo de nuestra vida, en lo que nos ha ido ocurriendo en el devenir de los años y de la vida, yo haya llegado a pensar sobre mí misma, por ejemplo, la creencia de que no soy válida, no valgo para el deporte, no valgo para la ciencia, no valgo para la literatura, no valgo, no valgo, no valgo. ¿Por qué? Por una suma de errores y que me hagan sentirme pequeña y que me hagan sentirme que soy inútil. Ahí me he autoimpuesto la creencia de que soy inútil. Pero puede que esta creencia venga de fuera. ¡Ay! Es que no sabes hacer buena letra. ¡Ay! Es que no sabes leer bien. ¡Ay! Es que no sabes relacionarte bien con otras personas. Y de tanto escucharlo, he dado mi firme asentimiento y consentimiento con respecto a esa idea. Y esa idea ha dejado de ser una idea y ha pasado a ser una creencia. Una creencia que a lo largo de mi vida me ha ido limitando en unos aspectos y en otros. Y al limitarme me ha ido cerrando muchísimos caminos, muchísimas oportunidades en la vida. Y así como nosotros estas creencias las hemos ido elaborando y labrando en nosotros a lo largo de nuestra vida, ya sea de manera autoimpuesta o de que alguien a nuestro lado nos las ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo y las hemos aceptado como nuestras y como verdaderas, 
Eso ahora nosotros como adultos también lo estamos haciendo sobre los niños. Diciéndoles a los niños, es que no vas a aprender nunca a multiplicar. ¿Tú piensas leer algún día? No lees bien. ¿Vas a leer bien algún día? No te esfuerzas, eres torpe, eres vago, eres, eres, eres. Y puede que no solo se lo digas tú como docente, puede que se lo diga su padre, su madre, su abuela, su abuelo, sus hermanos, sus tíos, sus tías, sus primos, sus primas, sus amigos, las mamás de otros niños del cole. Puede que ese mensaje le esté llegando por muchísimas vías. Y claro, ya no es que me lo diga una persona en un momento puntual, es que me lo están repitiendo hasta la saciedad. Por tanto, eso tiene que ser verdad y por tanto doy mi firme asentimiento y consentimiento con ese algo, con esa idea. Y en el momento que hacemos esto o que los niños hacen eso, lo están convirtiendo en una creencia. Y es una creencia limitante que les limita. Puede que no tengan motivación de ponerse a estudiar, porque oyen tanto lo vagos que son, lo incompetentes que son, que para qué se van a poner a estudiar si no van a mejorar nunca. Sin embargo, también está en nuestra mano que a los niños les estemos sembrando ideas potenciadoras, ideas propulsadoras día a día. Como padres, como docentes, como amigos, como madres de compañeros del cole, cual sea, sea cual sea nuestro rol con cada niño con el que estamos en contacto en nuestro día a día, nosotros tenemos la capacidad de influir sobre ese niño de manera positiva, haciendo que ese niño realice creencias potenciadoras, cre creencias que le abran caminos y creencias que no le cierren ninguna vía en esta vida. En esta época de redes sociales se habla mucho de los influencers y se habla mucho de los influencers desde el punto de vista negativo, porque ahora mismo cuando te he hablado de influencer seguro que se te ha venido alguien a la cabeza, seguro que alguien ha aparecido en tu mente, alguien con nombres y apellidos, alguien con un perfil de Instagram, con un canal de YouTube, con mmm, alguien que aparece en una revista, seguro que alguien se te ha aparecido. Pero tengo que decirte que tú también eres influencer. Puede que tú que no tienes Facebook, puede que tú que no tienes Instagram, puede que tú que tienes un círculo muy cerrado de amigos, tú también eres influencer. En el momento en el que por nuestros actos, por nuestras palabras, estamos influyendo sobre otros, somos influencers. Así que solo te puedo decir desde aquí que ya sea que tengas influencia sobre muchas personas, ya sea que tengas influencia sobre pocas personas, influyes sobre más personas sobre las que crees que estás influyendo. Así que por favor, sé exquisito con las palabras que utilizas, sé exquisito con los actos que realizas, elige exquisitamente tus palabras en los mensajes que quieres transmitir. Porque créeme que estás influyendo con esas palabras en más personas de las que tú te crees. No somos conscientes del impacto positivo y negativo que generamos sobre otros hasta que un día, inesperadamente, nos dicen Oye, yo logré perder mi miedo a hablar en público gracias a ti, por lo que me dijiste. Y puede que tú ni recuerdes lo que le dijiste. Pero es que aquella frase que para ti fue insignificante, para esa persona fue potenciadora, para esa persona le animó, le ayudó a quitarse un miedo y, y, y ponerse ante un público a hablar. Puede que también te digan, pues mira, tú fuiste mi profesor hace 20 años y por una cosa que me dijiste, que fue esta, odié las matemáticas y me licencié en Derecho porque yo pensaba que no valía para las matemáticas. Y ahora, a raíz de tener hijos y de tener que explicarles a mis hijos las matemáticas, me he dado cuenta de que valía. Y es más, que me gustan. Pero aquello que me dijiste me influyó mucho en el camino que tomé en mi vida. 
no somos conscientes de la influencia que nuestras palabras tienen, que nuestros actos tienen. Así que por favor, sé exquisito, sé exquisita en las palabras que utilizas con cada persona con la que tienes contacto e incluso cuando piensas que no estás influyendo sobre nadie. Sé exquisito en lo que dices. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido. Sígueme, compártelo, dale like, comenta, interactúa con el contenido que genero porque así me haces ver que te aporta, que te importa, que te sirve y que estás aquí porque te gusta esta comunidad y así me animas pues a seguir creando contenido de calidad. Nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.